Bienvenidos a otro estudio de la Palabra del Señor. Seguimos en el estudio del libro de Jeremías, específicamente pensando en el contenido de los sermones del templo, el capítulo 7, los primeros versículos de capítulo 8, el tema Corazones Endurecidos, el problema de mediocridad mental. La Palabra del Señor que vino a Jeremías, el profeta, 17 años después del comienzo del ministerio de Jeremías. En el año 609, el año de la muerte del rey Josías. Y dice el texto así de 726. Pero no me escucharon y inclinaron su oído sino que endurecieron su corazón e hicieron peor que sus padres. Hemos notado el comienzo del ministerio de Jeremías en el año 626 antes de Cristo. Y los primeros discursos, los primeros mensajes, encontramos en capítulo 1 a 6. Cuatro años después... Tenemos la historia, la narrativa del hallazgo del libro de la ley en el templo. Ustedes pueden leer la historia segunda de Reyes, capítulo 22. El resultado de encontrar el libro de la ley en el templo, el rey Josías renovó el pacto. Y ustedes pueden otra vez leer los detalles el segundo de Reyes, capítulo 23. Diecisiete años después del comienzo del ministerio, tenemos en el año de la muerte del rey Josías un, una serie de sermones uh, predicados en el templo. Tres sermones, capítulo 7 a 10. Y ustedes pueden ver otra versión de la historia, capítulo 26. Hemos notado las fechas, los detalles uh, de esta primera parte uh, del libro de Jeremías. ¿Cuál era el problema? Hay, hay muchas maneras de describir el problema, pero en capítulo 3, nuestro estudio era enfocado en la pérdida de la palabra. Falta de interés en la palabra del Señor. Falta de acceso a la palabra del Señor. Y por eso los sacerdotes, los gobernantes, los profetas falsos, ellos estaban compartiendo sus propias enseñanzas en vez de seguir la palabra del Señor. Sin interés en la verdad. Falta de atención a la palabra del Señor. Y siempre con falta de escuchar, falta de obedecer la palabra del Señor, el resultado es la mediocridad. Especialmente en capítulo 7 vamos a notar mediocridad mental. Estoy pensando en tres temas relacionados. La necesidad de predicar la palabra de Dios. Porque cuando no se predica la palabra, el resultado es falta de escuchar y obedecer la palabra. Estoy pensando en el propósito de Dios para su pueblo. Pero en capítulo 7 hemos notado, tenemos el pueblo caminando en sus propios consejos, en la dureza de su corazón. 7.24 pero no escucharon ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Eventualmente, capítulo 9, vamos a notar que había otro problema. Falta de entender y conocer la gloria de Dios. Pero pensando en la segunda lección de esta parte, de nuestros estudios del libro de Jeremías, me gustaría pensar con ustedes 
acerca de la pérdida de la verdad. El castigo um, de la parte de Dios. El castigo de la rebelión de Judá. Y podemos ver, comenzando 7.1, una falsa dependencia. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, es decir, al templo, y proclama allí esta palabra. Diles, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Antes hablamos de la falta de seriedad en cuanto a nuestras obras, nuestras vidas. Y así podemos ver la misma cosa. Mejorar vuestros caminos, vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, es este. La falsa dependencia del pueblo tenía como fuente un malentendido. El pueblo de Israel estaba pensando con la presencia del arca del pacto en nuestro uh, último estudio, en nuestro primero estudio, con la presencia del arca del pacto, con la presencia del templo de Jehová, templo del Señor, en la ciudad de Jerusalén, que Dios nunca entonces tendrá el plan de destruir el templo ni la ciudad. Pero esta era una falsa dependencia. Y podemos ver entonces la de dependencia del pueblo específicamente estando en la presencia del templo. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Una falsa dependencia. Este es el tema de capítulo 7, 1 a 8, 3. El primer sermón del templo con nuestro texto de 7, 21 a 28. Pensando en las aplicaciones, ustedes pueden leer el texto. Ustedes pueden poner el texto dentro del contexto histórico. Hemos explicado suficientemente Uh, los detalles uh, del contexto, uh, la situación de Jeremías, pero pensando en las aplicaciones, ¿qué pasa cuando la iglesia pierde contacto con la Biblia? No tiene interés en el mensaje de la Biblia, tiene interés en los detalles, pero sin interés en el propósito de Dios o con la pérdida de contacto con Cristo sin interés en la verdad. El resultado es mediocridad mental. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, se nos insta a no conformarnos a los patrones del mundo. Una advertencia de transformarnos renovando nuestras mentes. La mediocridad mental. Mentes perezosas. Porque pensando en la manera del mundo, es imposible llegar a la voluntad de Dios. Tenemos el mismo concepto en Hebreos capítulo 5, comenzando la lectura 5.11. En el libro de Hebreos, Voy a leer una parte del texto con ustedes. Es un texto bien conocido. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. De veras, hermanos, muchas veces estamos escuchando vez tras vez los mismos pasajes del texto. ¿Cuántos pasajes podemos citar por memoria? 
de veras. ¿Cincuenta? ¿Sesenta? ¿Cien? Muchos de nosotros estamos, vez tras vez, regresando a los mismos textos. O estamos pasando demasiado tiempo en textos sin aplicación específica al mensaje de Dios para el mundo hoy, para la iglesia hoy en día. Es decir, el evangelio. El mensaje. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Pero es difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El siglo XIV, el alimento sólido. Es para los que han alcanzado madres. Para, que, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y en el descendimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el mensaje? Estamos pasando tiempo con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestras familias, tratando de poner en claro los principios bíblicos um, de, del Nuevo Testamento para guiarnos. O estamos pasando tiempo en un montón de, de otras cosas de interés. Posiblemente puntos de curiosidad. ¿Es posible la renovación del corazón? Es necesario. Comenzando con los corazones del pueblo. Con los corazones de los predicadores. Estoy pensando en el texto de 2 Timoteo 1, 12. ¿Cuál es el mensaje? En un tiempo de serios desafíos internos y externos. En el texto de 2 Timoteo, Pablo insta a Timoteo a mantenerse firme en la norma de la sana enseñanza que has oído de mí. La enseñanza de fe, del amor de Cristo Jesús, el buen tesoro, el evangelio, la posesión que Dios nos ha dado en el corazón. Tenemos la responsabilidad de proteger el tesoro, ser sobrios, ser diligentes, porque es fácil perder un interés en el mensaje de la Biblia. No queremos predicar vez tras vez el mismo mensaje, pero es el mensaje de salvación. Amerado con tristeza, miedo, terror, como tantos en la iglesia permiten día tras día, año tras año, que la se sea arrebatado el evangelio que les ha sido confiado. Porque no estamos alegres, no preparados. Uh, a veces hemos tenido la vida demasiado fácil. No estamos ocupados uh, haciendo nuestros propios trabajos. Y por eso, poco a poco, es fácil perder la palabra del Señor, la verdad del Señor. Y por eso, pensando en el texto de nuestro contexto, nuestro estudio, el profeta Jeremías predicó un sermón sencillo. Por su desobediencia, por su indiferencia, porque no están protegiendo lo que Dios les ha dado. Dios les quitará lo que más valoran. Dios destruirá su ciudad y su templo. Y por eso no vale nada llorar con clamor, Iglesia de Cristo, Iglesia de Cristo, Iglesia de Cristo. Lo necesario es vivir las implicaciones del compromiso que hicimos con Cristo en nuestro bautismo. Hermanos, por favor, escúcheme bien. Por favor, para mí, sí, estas son palabras difíciles, palabras duras. Pero yo tengo la pregunta en mi propio corazón. En, en nuestras vidas tenemos... La misma falsa dependencia 
pensando en dónde estamos en la iglesia. El pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías, ellos tenían una falsa dependencia. ¿Por qué? Ellos pensaban que nunca sería posible perder contacto con Dios porque ellos estaban viviendo en medio de la ciudad, en medio del templo. Y por eso que tengamos cuidado. Demasiados predicadores pasan más tiempo preparando cuidadosamente los sermones que orando por la gente. ¿Somos personas de oración? ¿Somos personas enfocadas en mantener el contacto con Dios, contacto personal, sin depender solamente si yo soy miembro de cierta iglesia? ¿Dónde está Dios? Yo recuerdo una experiencia durante mi ministerio en el estado de Michigan, trabajando con estudiantes de la universidad. Yo recuerdo el domingo, cierto domingo, y un miembro de la iglesia uh, con interés en los demás, con otras personas, uh, en este domingo, uh, el estudiante también um, trajo con ella a uh, otra persona, uh, una amiga. Y después del sermón, uh, tenía la oportunidad de, de hablar con ellos. Y, y por eso, mi pregunta era, uh, ¿le gustaba nuestro tiempo de adoración, el culto hoy? Y la respuesta de la visitante era, esperaba que Dios estuviera presente. ¿Dónde está Dios en medio de nuestros cultos, en medio de nuestras actividades, en medio de nuestras lecciones en línea, en medio de nuestros muchos quehaceres? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿Tenemos corazones mal puestos en las cosas alrededor de nosotros? Más que en el propósito de Dios de salvar el mundo. ¿Es posible la renovación? Yo creo que sí. En el libro de Jeremías, capítulo 10 y 8, 10 y 9, tenemos la visita del profeta a la casa del afarero. Y el mensaje, sencillamente, era Dios tiene control. Dios tiene control. Dios va a hacer su voluntad. Y por eso me parece la lección para nosotros predicadores, para nosotros líderes, para nosotros varones, líderes en nuestras familias. La renovación vendrá por comprometernos de nuevo a la fidelidad. Es el mensaje. Estoy pensando específicamente del texto de capítulo 7 y la última parte de nuestro texto. Dice así, comenzando 6, 27, 28. 7, 27, 28. Tú pues les dirás todas esas palabras pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Les dirás, por tanto, esa es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la fidelidad de la boca de ellos. Fue arrancada. ¿De dónde viene esta renovación? La renovación vendrá en el contexto de nuestras iglesias por comprometernos de nuevo a la fidelidad. Espero que sea útil siempre nuestros estudios, el problema de corazones endurecidos.
también es posible tal problema en nuestras iglesias hoy. Y el resultado, la mediocridad mental. Que seamos siempre buenos representantes de la palabra, con interés en la verdad. Gracias por compartir el tiempo conmigo. Hasta nuestro próximo estudio. Dios le bendiga ricamente.